Ja myślę, że liczby w tym półroczu mówią same za siebie. Borysiew osiągając 51 milionów zysku netto po pierwszym półroczu praktycznie wyrównał cały rezultat 2013 roku, a w zysku przypisanym akcjonariuszom podmiotu dominującego jesteśmy nawet lepsi, także trudno, trudno byłoby sobie wymarzyć lepszy wynik. Tradycyjnie trzeci i czwarty kwartał bywają nieco gorsze z tego względu, że w trzecim kwartale duża część Europy Zachodniej, w tym motoryzacja, nie pracuje. Z kolei w czwartym kwartale mamy typowo słaby grudzień. Natomiast ten rok myślę, że będzie należał do wyjątkowych i widzę wszelkie szanse, żeby drugie półrocze było nawet nie trochę, a istotnie lepsze od pierwszego. Ceny metali w istocie nie są, wbrew temu co się powszechnie uważa, istotne dla naszej grupy. Jesteśmy tylko przetwórcą, kupujemy aluminium, miedź przetwarzamy, sprzedajemy ten produkt i staramy się zawsze, żeby cena finalna odzwierciedlała koszt zakupu. Jedynym wyjątkiem tutaj jest Butterpol, czyli producent ołowiu, gdzie rzeczywiście notowania tego metalu na giełdzie mają znaczenie. Natomiast od kilku tygodni stabilnie ołów przekroczył ceny 2000 dolarów nawet osiągając poziom 2200. Nie sądzę, żeby tu miało się dziać coś złego. Zdecydowanie nasze wyniki są bardziej pochodną programów restrukturyzacyjnych, czyli elementów wewnętrznych, a nie zewnętrznych. Oczywiście łatwiej się realizuje dobre wyniki, jeżeli otoczenie pomaga, natomiast nie widzimy tutaj żadnych zagrożeń w segmentach budowlanym, elektrotechniki, Motoryzacja też ma się lepiej niż w latach ubiegłych czy w miesiącach ubiegłych. Sądzę, że otoczenie nam będzie sprzyjać. Naszym celem, który sobie postawiliśmy, to jest powiększenie rentowności, czy gwałtowne powiększenie rentowności, zwłaszcza w segmencie motoryzacyjnym. Dzisiejsza rentowność na poziomie 2-3%. Za 3 lata chcemy, żeby przekroczyła 10 i to jest nasz podstawowy cel. Zmniejszamy koszty. Jeszcze mocniej walczymy o przechody, przychody, wdrażamy nowe projekty, pozyskujemy nowe zamówienia, poszerzamy gamę klientów. Już dzisiaj grupa Volkswagen nie jest tak istotna dla nas, jak była jeszcze dwa lata temu. Wszystko przed nami. Od kilku miesięcy BMW jest naszym klientem po kilkuletniej przerwie w przypadku Maflow. Będzie to jeden z istotniejszych klientów regionalnie mniej więcej równo rozłożony między Europę i Chiny, gdzie, gdzie mamy zakład i gdzie to właśnie BMW, Jaguar Land Rover będą motorami rozwoju tego zakładu.